uchi uchi wa kike unaobana na ule wenye maji mengi upi mtamu zaidi msaje nimwatia mada hii baada ya kuchachi na dada ambaye anasema wazi kabisa kwamba anashangaza na ndoa ya miaka mitano imefikia mahali pabaya kutokana na hali ifuatayo na kusomea meseji zake hapa sawa nimechatana kidogo ni msikaji wa Dofrafika sawa anasemaje anasema hivi samani dokta mimi mme wangu anapenda maji mengi tunapofanya tendo la ndoa lakini huwa mimi unatoka utelezi wa kawaida na unatosha kwa mimi ninavyoona lakini analalamika eti na mbania nifanyeje anaendelea ndoa yetu e, umri wangu ni miaka 30 ndoa yetu na miaka mitano yani sijawahi kuwa na maji mengi lakini mwenzangu naona umekuwa wimbo sawa <laughs> Sawa. Anasema umekuwa wimbo. Sasa napenda nilikuwa naandaa mada inayosema eh uke wenye unaoteleza na ule wenye maji mengi upi mtamu zaidi lakini nikabadilisha mada. Lakini hiyo nitaiandalia mada yake ya maji mengi, ma, tofauti ya maji na utelezi ma, <laughs> ndani ya uke. Sawa? Naweka simu yangu silent. Nilikuwa sijaweka silent hapa. Sawa? Ni jambo la msingi ufahamu kwamba unalinganishwa upende usipende ndivyo ilivyo katika ulimwengu huu ambapo mumeo aishatembea na wanawake watatu au wanne kabla yako lazima kuna vitu tukua na vinga sio ni nini mwanzoni hata iona ile tofauti sawa <laughs> nilikuwa nakula na nasi sasa imetoka mshipa moja wa nasi imetokea sawa mwanzoni sawa mwanzoni alikuwa hayoni ile tofauti au kama alikuwa anaiona alikuwa anaipotezea lakini kwa hadi siku zinavyoenda ile tofauti kwenye akili yake inaonekana ni kikwazo kwa yeye kufurahia tendo la ndoa vizuri zaidi sasa kuna mada inayokuja inahusiana na tendo la ndoa mwanaume mmoja kanuli mwanamke mmoja kanuliwa gari sasa hiyo mada inakuja mada yenyewe itakuwa inasema hivi mfanye mwanaume akupe pesa bila kumuomba mfanye mwanaume akupe pesa mwenyewe bila kuomba ukiomba unaboa kama hana maana yake anajisikia vibaya ameshinda kukufa sasa hiyo baada inakuja dada mmoja ametumia message sasa hivi siko kwenye simu hii ambayo anafanyia recording hapo kwa hiyo siwezi nikakusomea sasa hivi ni jambo la msingi ufahamu kwamba kila siku inaenda kwa Mungu na kufanya tendo la ndoa mpenzi wako anatajia utamu wa kiwango cha juu sana sasa pale anapata utamu wa kiwango cha chini akikulinganisha na Zaina wakati wewe unaitwa Jenifa kidogo anaumia anahuzunika sasa hiyo hata kuambia. Mkafanya tena, usije ukafanya makosa ujachamba vizuri, harufu ya mavi kawa nyingi. <laughs> Anajumlisha jumlisha tu. Anakosa hili, 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 hili mwisho. Lile ambalo anaona ni rahisi sana kukuambia, atakwambia. Anaweza kuambia ulikuwa ujachamba, ulikuwa unanuka mavi juzi, ulipanua miguu kasikia cho, cho tupu. Hawaweza kukuambia. Kwa hiyo <clears throat> kama una uki ambao unabana kupita kiasi au huna maji mengi au huna utelezi mwingi mwingi hasa hapo anaona hadafu hapa hapa anaweza kapasongumzia hapa ha? anaweza kukwambia unauke mpana hiyo anaweza kukwambia hana kujasiri inataji ujasiri kusema vitu kama hivyo anaweza kukwambia sawa inataji ujasiri mkubwa sana sawa sasa ninapozungumzia eh eh uchi wa mwanamke ambao ni unabana un, un, ume unapoingia au unapokuwa ndani na yule ambaye mwenye maji mengi upi uke uke, uke mtamu ni upi na mbona nisikilize sawa kwa sababu unazungumzia utamu utamu una nguvu ya kumbadilisha mtu akili sawa utamu una nguvu sana kwa sababu ina inatibua kichocheo kicho kinachoitwa oxytocin ambacho kinasababisha mtu anakuwa mlevi sawa sawa ene anyway, hiyo ni anaza uh, subject sawa sasa ni hivi unapokuwa na uke unaobana Tazali iliyopo ni kwamba la kwanza mara nyingine mwanaume atapata shida kuingiza ume wake na wengine akiingiza kikutana na ugumu ugumu kidogo resistance kidogo upinzani kidogo ume unaishiwa nguvu dada mmoja alikuwa anaongea naye leo sawa nimemtokea hiyo mwanaume anamwambia ah asije kwa nini unashindwa kunipa hisia za kutosha mpaka ume unalala sawa huyu ni mwanamke anaaumiwa sawa dada mmoja akimwangalia kwenye whatsapp profile mzuri tu kwa nini mshatokea kama mara mbili au mara tatu sasa sikiliza Sikupi hadithi za paka na panya na kuambia vitu vya kweli naomba uniamini sawa sasa kama uniamini chuo lako itakula kwako sawa 
Sasa hasa hasa ukiwa uko una bana sawa anapata shida kuingia ule ndani. Ni kweli mwanaume anapenda msuguano mkubwa. Ni kweli hilo lipo. Lakini lazima ufahamu kwamba huo msuguano unaotoa unaotoa katika kipindi gani? Sawa kwa hiyo kwa 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 story. Sawa. Mwanaume anapata utamu wa kiwango cha juu kwanza kama umemwandaa kwa muda mrefu. Na bora sikilize. Sasa hii wewe oh, mwenye uko unao bana unajisifia unao unao bana. Ila kama ujue kumwandaa mwanaume mwana, mwana itakula kwako. Mwanaume ana maeneo 12 ambayo yana misho mingi ya msipafahamu. Sasa ukifahamu jinsi ya kumwandaa sawa sawa kwa muda uliotosha. Sawa kwa muda unaotosha. Sawa? Ni kwamba unakusanya hisia katika ile maeneo 12 unaweza kusanya zote zinakuja huku. Kwa sababu huku hii ndio engine inabeba kila kitu. Ume. Sasa unapomchezea sikio Unamchezea shingo, unamchezea kitofu. Makutano ya mgongo na makalio na maeneo mengine, sawa, nyeti ambayo yako jaribu ambayo nimeshatumia wengine mpaka mwingine anakuwa promise atanunuliwa Land Rover Discovery ya milioni 200. Sawa. Mume wake yuko Ulaya akanamwambia nikirudi, lazima nikupe zawadi. Kwa utamu ulionipa, lazima. Dada kutokea Dar es Salaam. Anyway, the story hiyo utaikuta kwenye mada nyingine ambayo nimeitoa hivi karibuni. So jam singi na jambo ambalo tunazungumza hivi ni kwamba ni jambo la msingi ufahamu kwamba unapokuwa unabana ubane katika kipindi ambacho mwanaume amekaribia kupizi kumaliza. Sasa kama ujui mwanaume anapokaribia kupizi na kuaje na nyaya itakula kwako. Hiyo ndio kazi ya clinic hii. Video ni ziko kwenye channel hii. Sasa tufundishe jinsi gani ya kugundua mwanaume kwamba amekaribia kupizi. Sawa, sawa. Dada mmoja alikuwa anaongea naye leo, sawa. Anamwambia hivi Mwanaume anasema kama vile hujuku niandaa. Nikamwambia hivi, maandalizi vile vile yana 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 hesabu zake. Anza polepole lakini kuna mahali lazima uende kasi. Ha? Sawa, unaweza kuanza polepole, sawa. Lakini kuna mahali inapaswa uongezee speed. Sasa ni kama hujui hata kunye kunyonya mbo. Kunye, sawa sio. Ah ah, kuna hesabu yake, kuna kulamba lamba, kuna kutekenya kwa ncha ya ulini. Kwa vitu mbali mbali kufanya sasa. Sasa kitu. Bora wana umejua wanaume wanapenda kunyonywa. Shaya. Ene, sipa baka lipstick zinaishi. Ene, sikiliza. Ni jambo la msingi kufahamu kwamba lazima kuna kila kitu kinakwenda kwa vipimo. Sawa, kuna vipimo kama dawa. Mbili mara tatu, mbili mara mbili, moja mara kwa siku. Bora vipimo. Asa okay, nita tu kwa sababu unaona kwamba hii ni anamwandaa, atakuwa anamwandaa. Ah, kuna vipimo vyake lazima ujue. Hapa niende kwa speed gani? Niendeje? Sawa, sawa. Sasa basi. Naje wale kwenye naje hazo na wale kwenye wenye uke unao unao usifia mbo wao kaao na bana, wao wamejitahidi una bana sana. Sawa. Kio lazima ujue, kujua kwa jinsi gani vile vile uwekaji wa miguu ili mwanamume aingie kwa urahisi. Na video maalum uwekaji wa miguu. Kuna wekaji mguu miguu yako ni yawekaji ili mwanaume aingie kwa urahisi <laughs> ujui atakuweka miguu ujui unaweka tu fulani imepanua unaona sawa <laughs> na video maalum inasema uwekaji wa miguu na wekaje miguu yako unapotombwa hivyo ni vitu lazima ujue sasa kama una bana tu unajifika kama una bana itakula kwako katika tafiti ya mada hii wanaume wengi wanasema kwamba wanapendelea uke wenye maji ya kutosha kuliko uko na ubana. Naomba nitoe shuhuda zao. Sawa, <laughs> so, so, wanaume waliulizwa, unapendeleaje uke una ubana au unaoteleza au ule wenye chemchemu ya maji? Sawa, <laughs> sasa so, mimi nimechukua viwili tu hapo. Ya uke unaoteleza na uko wenye maji, tofauti yake ni nini na vitu wanaume wanapendelea vipi hiyo ni mada nyingine. <laughs> Hayo kama hujajisajili kwenye channel hii, kisajili kuna subscribe pale chini imeandikwa maandishi meupe, kisajili. Sikiliza na kuja sasa. Sikiliza. Mwanamke, hii ni mada nyingine nimekuandika hapa sana. Sasa hivi. Being a girl, huyu ni msichana, nasema hivi. Sasa sasa sasa. Sasa ndio sasa sasa. Ni mwanamume, sasa hivi. Seeing a girl gets wet is more of a confidence boost. Asema hivi, kumuona mwanamke anatoa maji mengi inaniongezea mimi hali ya kujiamini confidence boost anaendelea it shows me i am doing the right thing 
and the girl is enjoying it. Unaniyonyesha kwamba nafanya kitu sahihi na mwanamke anafaia mpaka anatoa maji. Hallelujah. Sawa, endelea. Sawa, anaendelea anasema hivi. I take weight over tight. Asema napendelea inatoa maji mengi kuliko inayo bana. But a mix of the two is preferred thou. Sema lakini ukipata ambaye anaweza kuchanganya vitu viwili, you need the best. Sawa wewe ni mwanaume mmoja katika tafiti ya madai zao. Mwanaume mwingine asemaje? Without wetness is a recipe for injury. Asema bila kuwepo na maji ya kutosha. Sawa? Hayo ni mazingira ya kuumizana na kuchubuana. Sawa? You can't go in very far and she is complaining that it hurts and so you stop. Asema uwezo kaingiza ume wako ndani sana, ameshaanza kulalamika unaniumiza. Unaniumiza baby. Sawa? Alafu unaacha kuingiza tena. Ukishaanza kuingiza ume wako, unajisikia vibaya tena. Mara nyingine ukisha hapo hapo tayari na ume unalala. Sawa? Anasema and, 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 and you stop and she gives you a BJ instead. Asema ukishaacha anakuja anakunyonya. Anakunyonya tu anakunyonya anakunyonya mpaka una pizi. Asema ni nzuri, asema it's good but not very good. Nasema ni nzuri lakini si nzuri sana. Sasa inayotakiwa ni ipi? Nzuri sana. Haleluya. Akiunganisha na Zuena, akiunganisha na Hadija, akiunganisha na Halima, akiunganisha na Suzana, anakuona wewe ndio moto wa kotea mbali. Sikiliza. Yaani na shughuli nyingi hapa. Nitaki kuzitoa zile za mnana video yangu inaenda muda mrefu. Sasa sikiliza mwanamke huyu anaweza kumsema hivi. Maybe I've just been lucky. But I've never noticed. Nitarudia tena. Maybe I've just Maybe I've, I've just been lucky, but I've never noticed a tremendous di tightness difference between partners. Sasa hivi, labda mimi nimekuwa na bahati. Sijaona utofauti mkubwa katika ubanaji wa uume kwa kutumia uke. Yaani uh, tofauti ya upana wa uke. Anasema hajaona tofauti kubwa. Mshatembea na wanawake wengi, sawa? Anasema, anasema, anaendelea anasema hivi. Anasema, whereas wetness can differ significantly between partners or even session. Sasa mimi wakati huo japokuwa sijaona tofauti kubwa ya upana wakati ka uke. Lakini kwenye swala la maji maji kutoa maji maji hiyo tofauti nimeiona. Unaiona kati ya mwanamke na mwanamke na vile vile kutoka round ya kwanza au ya pili au ya tatu tofauti hiyo utaiona. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo kali? Kwa hiyo kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ukiwa na maji mengi zile round zikiwa nyingi bado na maji hapo ndo unakuwa na mtamu za maji unaweza kuhimili bila kuchubuka. Mwanamume mwingine akasemaje? Mm. Tight is great but it can be uncomfortable on occasion or in certain positions. Sasa hivi, uke unaobana sawa ni mzuri. Lakini inaweza kuleta shida. Sawa? Sawa? Inaweza kuleta shida katika mazingira fulani na katika mikao fulani. Asema hivi the wetter the better. Asema hivi ikiwa ina maji mengi hiyo ndio nzuri sana. I want there to be a party when we get up after good love making. Asema hivi nataka nione dimbu la maji baada ya kutombana. Nikiona dimbu la maji yule nimemchoma nimemi nimemchoma sawa sawa. Nikiona dimbu la maji na sasa ndio nimetoka sawa sawa. Kwa mwisho. Sawa. Huyu ni mwanaume anasema hivi I have enjoyed several women and prefer wetter ones. Asema hivi nimeshafanya mapenzi na wanawake wengi na kufurahia kufanya nao mapenzi lakini napendelea zaidi wale ambao wana maji mengi. I like it very much when it slides in with no effort. Asema hivi ninapenda pale ambapo naingiza ume wangu usitumii ngufu. Hakuna upinzani. Asema naipenda hiyo. And with all the softness of it na ule ulaini wa uke kwa ujumla. Sawa? Na ule ulaini wa uke kwa ujumla inachangia sana. Ina ina ufahari wake. Sasa sawa, usikose kuangalia mada inayokuja ni wasema kwamba utelezi wa uke na maji maji ya uke tofauti yake ni nini na ipi inapendelewa. Hiyo ni mada ambayo inakuja. Usikose kisajili, na kibosi kunupa wale kimandi kwa subscribe. Bofia. Nitaka zile video clips ya jinsi ya kumwandaa mwanaume maeneo 10 na mawili ya jinsi ya kuchezea makorodadi na nini na mambo mengine mengine, matamu ya kumnyogesha mwanaume. Na usikose video inayokuja nyingine kama fanye mwanaume akupe pesa bila kuomba hiyo ni mada ambayo inakuja haraka sana hiyo na kupromise kwa sababu inahitaji maneno mengi kwa sababu ni ushuhuda sawa <laughs> namba yangu ya simu ni hii fuatayo 0754 09 94 94 narudia 0754 09 94
0399-039-9994 na kuandikia hapo chini sawa na kuandikia hapo chini uweze kuangalia vizuri zaidi na kufurahia kliniki ya afya ya mapenzi kwa heri